A very good morning to each one of you. Einen guten Morgen euch alle. This morning we're going to talk about the remnant. Heute Morgen werden wir über die übrigen sprechen. And this sermon is going to be in two parts. Und dieser Predigt wird in zwei Teile sein. The second part will be at 7:30 or 8 o'clock this evening. Uh, heute Abend halb acht oder acht dann wird das zweite Teil sein. As you see it over there. So wie ihr es hier sehen könnt. Oh, it's not too clear. Es ist nicht so deutlich auf dem Bildschirm. What and where is the remnant of the end time? Was und wo befinden sich die übrigen der Endzeit? Now God always had a remnant. Gott hatte immer übrigen. He always had a people. Er hatte immer ein Volk. If you look in Isaiah chapter 1 verse 11, Wenn ihr guckt in Jesaja Kapitel 1 Vers 11, it says, and it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people. Also etwas Wait. stimmt nicht mit dem Vers überein, was auch immer. Ich werde es einfach so, uh, so übersetzen. Uh, es steht auf jeden Fall in dem Vers, es wird passieren in diesem Tag, dass der Herr um, seine Hand zu zweite Mal erheben wird für die übrigen von seinem Volk. So God always had a remnant. Also Gott hatte immer übrigen. And he had always a church. Er hatte immer eine Gemeinde. Now today, in heutzutage, there are many denominations. Gibt es ganz viele ähm, Gemeinden. Many churches. Viele Gemeinden. So which is God's church? Ja, welche ist dann Gottes Gemeinde? Now can anyone tell me how many denominations, groups and sects are there in the Christian world? Wie viele christliche Gruppen und Gemeinden und Sekten gibt es eigentlich? Any guesses? Wie viel ratet ihr? How many? Yes, I'm talking about the uh, my father churches, said, when the Christians. Du, wenn du schon uh, alle verschiedenen Götter nur in seinem Land rechnet, da kommt man schon auf Millionen. Aber wir sprechen über die verschiedenen Gruppen innerhalb Christentum. There are over 38,000. Es gibt mehr als 38,000. To be very conservative. Um ganz konservativ zu sein. So can you imagine, why so many Churches, denominations and sect and group in the Christian world. Wie kann es dann sein, dass es so viele verschiedene Gemeinden, Gruppierungen und Sekten innerhalb Christentum schon nur gibt? In India, in Indien, my pagan friends will look at me and say, why all this disunity? Dann sagen meine heidnischen Freunde, weshalb ist all diese Uneinheit da? Haven't you found the truth? Habt ihr die Wahrheit denn noch nicht gefunden? In our religion we don't have like this. In unserer Religion haben wir sowas nicht. So it made me to think. Und es hat mir wirklich am Denken gesetzt. Now in John chapter 10 verse 16 it tells us. In Johannes 10 Vers 16 finden wir. They shall be what? One fold and one shepherd. Es wird eine Herde und auch ein Hirte geben. One body, one spirit, one hope, one Lord, one baptism. Also, und in Epheser 4 heißt es, ein Körper, einen Geist, eine Hoffnung. So there must be unity amongst the Christians. Also, es muss Einheit unter den Christen geben. But it's not so. Aber so ist es nicht. So there's a question now. Da ist eine Frage. Have you ever wondered, how can I find the truth? Habt ihr euch mal gefragt, wie kann ich denn die Wahrheit finden? Every church has her own set of beliefs. Jede Gemeinde hat seine eigenen Glaubenspunkte. And yet we proclaim we have just one Bible. Und dennoch sagen wir, wir haben nur eine Bibel. So why do we have so many denominations? Warum haben wir so viele Glaubensbekenntnisse? Now, which preacher gives the true gospel? Wenn welche Prediger gibt dann das wahre Evangelium? There are two gospels. Denn es gibt zwei Evangelien. The true gospel and the false gospel. Die, das wahre Evangelium und das falsche Evangelium. So which preacher should I listen to? Welche Prediger muss ich dann anhören? And when you talk about the world religions, 
Und wenn ihr guckt nach die Weltreligionen, which is the true religion? Was ist denn die wahre Religion? Everyone says his or her religion is the true religion. Denn jeder sagt von seiner eigenen, das ist die wahre Religion. So the world is actually in confusion. Also die Welt ist in Verwirrung. But for God is not the author of confusion. Aber in 1. Korinther 13 heißt es, Gott ist nicht ein Gott von Unordnung. It's only through Jesus Christ that you can enter into heaven. Nur durch Jesus Christus können wir in den Himmel eingehen. There is no other name. Es gibt keinen anderen Namen. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ja, und es ist keine Rettung in einem anderen Namen, die gegeben ist unter den Menschen, dann durch Jesus Christus. Now we're living in a pluralistic world. Ja, also wir haben eine Welt, was ein Mix ist von alles. And if you tell them that only through Jesus Christ you can enter into the kingdom of heaven. Und wenn du sagst, nur durch Jesus Christus kannst du im Reich Gottes kommen. Only through Jesus Christ you can get salvation. Nur durch Jesus Christus kann man Rettung erlangen. People will not be happy with you. Dann sind die Menschen nicht glücklich mit dir. And then here it says, Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Aber Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. So only through Jesus Christ one can be saved. So nur durch Jesus Christus kann jemand gerettet werden. Not through the Pope. Nicht durch den Papst. Not through Lord Krishna. Auch nicht durch Lord Krishna. Not through Lord Ganesh. Auch nicht durch Ganesha. That's the elephant god in das India. Das ist der Elefantengott in Indien. Not through Lord Maitreya. Auch nicht durch Maitreya. Or Lord Buddha. Oder Buddha. But today, man wants to please every person on this earth. Also, Menschen wollen Menschen gefallen. But not God. Aber nicht Gott gefallen. And this is because they are forming the one world religion that is coming very soon. Und sie wollen eine eine Welt Religion formen. Now, Peter, when he was before the high priest, als Petrus vor, vor den Rat war, said we ought to obey God rather than Men. Hat er gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als die Menschen. Today, people want to please people. Aber heutzutage wollen Menschen Menschen gefallen. But not God. Aber nicht Gott. So today what matters is truth. Also, wo wir darüber reden wollen, ist die Wahrheit. Das ist, was zählt. Now, truth is never in the majority. Und die Wahrheit wird nie in die Mehrheit gefunden. None should be deceived by trusting in great numbers. That is the majority. Also, keiner soll verführt werden, indem er sich verlässt auf die Mehrheit. Many people say, my church is the true church. Viele Leute sagen, meine Kirche ist die wahre Kirche. Because we have around 60,000 memberships. Weil wir haben 60.000 Glieder. We should never go by numbers. Aber wir sollen nicht vertrauen auf Nummer. Now, truth has never been popular. Denn die Wahrheit ist noch nie populär gewesen. And therefore, God's people are always a minority. Und Gottes Volk sind immer in die Minderheit. Now here, Samuel Rutherford, a Scottish uh, theologian. Uh, Samuel Rutherford, das war ein, The ein Theologe von Scotland. Here he says, truth has ever been on the scaffold an error has ever been on the throne. Ja, der hat gesagt, also die Wahrheit wird immer unter, ja, ja, also das wird immer geschossen, darauf geschossen sozusagen und die Irrtum unter Beschuss, ja, gestanden und die Irrtum hat immer auf dem Thron gesessen. Winston Churchill. Und äh, Winston Churchill. Men occasionally stumble over the truth But, sagte, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened. 
Ja, manchmal dann stolpern die Menschen über die Wahrheit, aber die meisten, die stehen dann wieder auf und rennen weiter, als ob nichts geschehen ist. And then here Galileo tells us, und Galileo sagte, All truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them. Er sagte, alle Wahrheiten sind einfach zu verstehen, wenn sie einmal äh, herausgefunden sind. Aber man muss sie erstmal entdecken. How do we discover them? Und wie kann man die Wahrheit entdecken? We go to God's word. Dann müssen wir nach Gottes Wort. Now God always had a people to preserve his word right down through the centuries. Und Gott hatte immer ein Volk, die sein Wort bewahrte. For it says heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away. Denn die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Und in Jesaja 40 heißt es, das Gras verdurrt und die Flower verwelkt, aber das Wort von unser Gott wird für immer standhalten. So the Lord of hosts had left unto us a very small remnant. Und in Jesaja 1 heißt es, der Herr hat eine ganz kleine Gruppe von Übrigen überlassen. Der erste Text war 11 Vers 11, deshalb konnten wir ihn nicht finden. What is the meaning of a remnant? Was ist denn die Bedeutung von übrigen? Now throughout the Old Testament history, God's true people were continually counted as remnant. Durch das ganze Alte Testament wurden Gottes wahre Gläubigen immer als die übrigen bezeichnet. Now here it says, a goodly remnant to whom are to be fulfilled all the covenant promises. This has been the theme of God's messengers to his church throughout the centuries that have passed. Also eine äh, Gruppe von Übrigen, äh, an wem alle äh, Bundesverheißungen erfüllt wurden, das war das Thema von Gottes Botschafter in seiner Gemeinde durch die Jahrhunderte, die schon vergangen sind. Now, Remnant comes from the Greek word loi poi. Na, das, das Wort übrigen kommt von das griechische Wort loi poi. Which, that which remains, residue, the rest. Und das heißt, das was übrig bleibt oder ein Rest. The noun remnant has two senses. Und das hat zwei Bedeutungen. The first one, a small part or portion that remains after the main part no longer exists. Ja, das, die erste Bezeichnung ist, dass ein kleines Teil oder Portion, das übrig bleibt und die große Menge gibt es nicht mehr. A piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold. Oder zum Beispiel ein Stück äh, Kleidung oder, ja, was übrig ist, nachdem die Reste gebraucht oder verkauft ist. And let's take the help of the dictionary. Und wir gucken mal im Wörterbuch. Something left over, a remainder, a piece of fabric remaining after the rest has been used or sold, a surviving trace or vestige, a small surviving group of people. Also etwas, was übrig ist, was hinter zurückbleibt, was noch übrig ist, nachdem es gebraucht oder verkauft ist, oder ja, ein kleines Stückchen, was überlebt hat, oder eine kleine Gruppe Leute, die überlebt hat. So, it just represents a few people. Also, übrigen steht für eine kleine Gruppe Menschen. Represents the final believers of the true church. Also die, die äh, Leute, die noch übrig sind von den wahren Gemeinden. And if you go to 12, verse 17, Und wenn ihr nach Offenbarung 12, Vers 17 geht, this small group of people will come under attack. wird diese kleine Gruppe unter Attackierung kommen. Es sagt, und der Dragon war wroth, 
with the woman and went to make war with the remnant. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Who is the dragon? Verse 9. Wer ist die Drache? In Vers 9. And the great dragon, that old serpent called the devil and Satan which deceived the whole world. In Vers 9 heißt es, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Very soon a time is coming when we cannot sit like this. Bald kommt es eine Zeit, dass wir nicht so sitzen können wie heute. And to listen to God's word. Und dass wir so frei nach Gottes Wort hören können. Very soon we will be hunted down. Sehr bald wird auf uns gejagt. Because we are Sabbath keepers. Weil wir Sabbathalter sind. Because the Bible is very clear. Denn die Bibel ist ganz deutlich. Satan is angry with this small group of people. Satan ist böse über diese kleine Gruppe Menschen. And he will try to annihilate this group. Und er wird versuchen, um diese Gruppe auszurotten. And when a nation speaks like a dragon. Und wenn eine Nation spricht wie eine Drache. How does a nation speak? Wie kann eine Nation dann sprechen? Through its laws and policies. Durch seine Politik und durch seine Gesetze. And then this small group of people will face persecution. Und diese kleine Gruppe wird zu tun kriegen mit Verfolgung. Now, even Jesus tells us in Matthew chapter 7. In Matthäus 7 sagt Jesus. Talking about the remnant. Uh, wenn er spricht über die übrigen. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. Vers 13 und 14 geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und wie viele sind es, die da hineingehen? Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. And many, it says. It doesn't say few. And many there be which go in there at, at the, on the broad road. Also es gibt viele, die auf diesen breiten Weg gehen. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto, not destruction, life and few there be that find it. Also schmal ist der Weg zum Leben und es sind nur wenige, die ihn finden. Luke chapter 12, verse 32. In Lukas 12, Vers 32. Here it says, fear not, little flock. So it's few in number. For it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Es sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Now, when you talk about the pre-flood world, wenn wir sprechen über die Welt vor der Sintflut, we know that Noah preached for 120 years. Noah predigte für 120 Jahre. And at least he should have won one soul every year. Und auf jeden Fall hätte er doch eine Seele gewinnen müssen pro Jahr. So he would have had 120 people on board. Dann hätte er 120 Leute an Bord gehabt. But how many went into the ark? Aber wie viele gingen wirklich in die Arche? Just his family, eight. Nur seine Familie, acht Leute. And the majority were lost. Und die Mehrheit ging verloren. And in the post-flood world, und in die Welt nach der Sintflut, from Shem to Abraham, from Sam, von Shem nach Abraham, we find that God called out Abraham, hat Gott Abraham hinausgerufen, to go to Canaan, um nach Canaan zu gehen, to preserve God's word. Um Gottes Wort zu bewahren. But then over, then we're talking about the great exodus. Und wenn wir dann über die große Auszug reden, God's church was in the wilderness. Da war Gottes Volk in die Wüste. For 40 long years. Für 40 Jahre. And eventually we know the story that it was only Joshua and Caleb and his families who entered the promised land. Und schlussendlich äh, war das Joshua und Caleb mit ihrer Familie, die schlussendlich von dieser Gruppe in das gelobte Land kam. But over the years the children of Israel fell into idolatry. Über die Zeit gingen die Kinder Israels immer in die Abgötzerei. 
And then God brought about the captivity of the children of Israel in Babylon. Und schlussendlich kam es so weit, dass sie nach Babylon geführt wurden. And for 70 years they were in captivity. Und 70 Jahre waren sie in Gefangenschaft. But eventually they were asked to go back to Canaan. Aber schlussendlich kehrten sie zurück nach Canaan. But only a remnant responded. Aber wieder war es nur ein, ja, waren es nur eine Gruppe von Übrigen, die dahin zurückkehrten. Under the leadership of Zerubbabel. Unter die Führerschaft von Zerubbabel. Nehemiah. Nehemiah. And Ezra. Und Ezra. And then when we talk about the remnant in the New Testament time. Und wenn wir dann gucken nach die Übrigen zur Zeit von das Neue Testament. Now I'm doing this very briefly because we want to come to our time. Und ich mache das jetzt ganz grob, weil wir zu unserer Zeit hin gelangen wollen. So when you talk about the New Testament time. Wenn wir gucken nach die Zeit im Neuen Testament. In the first advent. In der erste kommen. The majority of the Jews rejected Jesus Christ hat die Mehrheit der Juden Jesus Christus verworfen And eventually crucified him. und schlussendlich ihm gekreuzigt. But there was a remnant still. Aber es gab immer Übrigen. Here it says, notwithstanding Israel's failure as a nation, uh, auch wenn Israel als eine Nation uh, ja, gefehlt hatte, there remained among them a goodly remnant war dennoch unter ihnen eine Gruppe übrigen. At the time of the Savior's advent, there were faithful men. Und als der Heiland kam, dann gab es noch immer treue Männer und Frauen. And women who had received with gladness the message of John the Baptist. Also Menschen, die mit Freude die Botschaft von Johannes der Täufer angenommen hatten. And had thus been led to study anew the prophecies concerning the Messiah. Und die dadurch tiefer uh, studiert hatten, uh, ja, in die Prophezeiungen when, über den Messias. When the early Christian church was founded, und wenn der frühe christliche Gemeinde gegründet wurde, it was composed of these faithful Jews. Dann waren auch diese treue Juden unter ihnen, who recognized Jesus of Nazareth as the one for whose advent they had been longing. Die Jesus Christus von Nazareth erkannten als derjenigen, uh, für wen es kommen sie gewartet hatten. So God had a people. Gott hatte immer noch ein Volk. Now in the national destruction of Jerusalem, in der nationale uh, Fall von Jerusalem, in the year 70 AD, in 70 nach Christus, not one Christian perished. Kam nicht ein Christ ums Leben. They heeded to the warning. Denn sie hörten auf die Warnung. And they fled. Und flüchteten. Now, talking about the remnant in the Christian era now. Wenn wir über die übrigen sprechen in die christliche Zeitalter. When you look at this timeline, wenn ihr guckt nach dieser Zeitlinie, we find that before Constantine would come to power, before Constantine an der Macht kam, there was great persecution of the Christians. Uh, gab es eine große Verfolgung der Christen. They were thrown before the lions. Sie wurden vor den Löwen geschmissen. And many perished. Und viele kamen um. And today you can see this huge structure in Rome. Und heute kann man noch immer die, uh, ein Stück von das Kolosseum sehen in Rom. So here we find once Constantine came into power. Und als Constantine an der Macht kam, we find that the main church compromised. Dann hat die große Gemeinde hat Kompromisse gemacht. The main church came under royal favor. Denn die Hauptgemeinde hat den Gunst von, ja, von der Macht, von, von der König empfangen. And they worship uh, the day, the Sunday. Und sie haben den Sonntag geehrt. And God's true church was in hiding. Und Gottes wahre Gemeinde musste sich verstecken. Now you can see those dates down there as we progress in time. Ja, und man kann die, die Zeitalter darunter äh, lesen. 
Now talking about the seven churches in Revelation. Wenn wir gucken nach die sieben Gemeinden in der Offenbarung. That was during the Pergamon period. Das war in der Zeit von Pergamon. That the church became popular. In der Zeit wurde der Gemeinde populär. But they compromised with truth. Aber das war, weil sie Kompromissen eingingen mit der Wahrheit. Now here's some documentation. Hier ist einige Dokumentation. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest and let all worships, wor workshops be closed. Ja, da heißt es, auf der heilige Tag der Sonne müssen die Magistraten und die äh, Menschen in die Städte müssen ausruhen und alles, alle Arbeitsplätze müssen geschlossen sein. So this was the first Sunday law passed by Constantine. Das war das erste Sonntagsgesetz, was eingeführt wurde von Konstantin. Way back in 321. In 312 war das schon. Then here you see the transition from pagan to Christian. Und so kam es dann von das Heidentum nach das Christentum. This legislation by Constantine probably bore no relation to Christianity. Also diese Gesetzgebung äh, durch Konstantin hatte wahrscheinlich gar keine Beziehung zu das Christentum. What began, however, as a pagan ordinance ended as a Christian regulation. Aber was als eine heidnische ähm, ja, Einstellung begann, das endete in eine christliche Gesetz. And a long series of imperial decrees during the 4th, 5th and 6th centuries and joined with increasing stringency abstinence from labor on Sunday. Ja, und es gab viele, ähm, ja, eine ganze Serie von äh, Gesetzgebungen äh, in der vierte, fünfte und sechste Jahrhunderte und immer hatte das zu tun, dass sie nicht arbeiten sollten am Sonntag. The church made a sacred day of Sunday. Die Kirche machte einen heiligen Tag vom Sonntag. Largely because it was the weekly festival of the sun. Vor allem weil es eine wöchentliche Festtag der Sonne war. For it was a definite Christian policy to take over the pagan festivals and do it to the people by tradition and to give them a Christian significance. Ja, also um es zusammenzufassen, äh, es war eigentlich eine christliche Politik, um die heidnische Festival überzunehmen und so bekam, kamen sie eigentlich eine christliche Soße, kann man sagen. So most Christians are worshiping on the wrong day. Eine christliche Bedeutung und so anbeten die meisten Christen am falschen Tag. So looking back again at this timeline. Wenn wir noch mal die Zeitlinie anschauen. The main church compromised during this period. Uh, hat die große Gemeinde Kompromisse eingegangen. And we find from 538 und von fim, also ab 538 There was great persecution. gab es große Verfolgung. Because the remnant resisted apostasy. Denn die übrigen, die haben äh, die Abfall verweigert. And this date is the beginning of the 1260 day prophecy. Und diese 538, das war der Anfangspunkt von den 1260 Tage Prophezeiung. So God's church fled into the wilderness. Also Gottes Gemeinde ist geflohen in der Wüste. Because of persecution. Wegen die Verfolgung. And in Revelation chapter 12 verse 6 it tells. Und in Offenbarung 12 verse 6 heißt es. And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that they should feed her there a thousand two hundred and three score days. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. But then in the year 1517, Im Jahr 1517, Martin Luther nailed his 95 theses. Dann hat uh, Luther seine 95 Thesen an der Tür genagelt. And the Protestant Reformation took off. 
Und die protestantische Reformation begann. And many were martyred. Und viele wurden äh, ja, verfolgt und auch äh, gefoltert. And like the Waldenses, they were in hiding. Und so wie die Waldenser mussten sie sich verstecken. So talking about the Protestant Reformation, Wenn wir sprechen über die protestantische Reformation, the three main churches, gab es drei Hauptgemeinden in, that period that was used by God, in dieser äh, Zeit, die von Gott benutzt wurde. Was the Lutheran, das waren die, die Lutheranen, the Reform, äh, die Reformierten and the Anglican. und die Anglikanische. But over the years, Aber über die Jahre they became spiritually dead. wurden sie geistlich tot. Und Gott hatte people. Und Gott hatte ein Volk. Like the dissenters, the congregationalists, Baptists, Methodists, they preserved God's word. Und so äh, gab es die Baptisten, Methodisten und so weiter, die Gottes Wort bewahrten. So always God had a church. Also immer hatte Gott ein, eine Gemeinde. Always God had a people. Gott hatte immer ein Volk. His word will not die. Sein Wort wurde nicht sterben. So here, looking at this timeline, also wenn wir gucken nach dieser Zeitlinie, we find that during this period from 538 to 1798, von 538 bis 1798, there was great persecution. Gab es viel Verfolgung. And we find that at least 200 million people perished. Und 200 Millionen Menschen kamen um in dieser Zeit. That's a lot. Das ist Mengen. So there was great persecution for God's people. Das war eine große Verfolgung für Gottes Volk. But eventually on February the 10th, 1798, Aber am 10. Februar 1798, the Church of Rome received a deadly wound. Bekam der Kirche von Rom seine tödliche Wunde. She became a widow. Sie wurde eine Witwe. She lost her civil power. Sie hat ihre bürgerliche Macht verloren. But not her religious power. Aber noch nicht ihre geistliche, ihre to, religiöse Macht. And today she is striving very hard to get back her husband. Und heutzutage versucht sie ihren Mann wieder zurückzukriegen. That is the civil power. Das ist die bürgerliche Macht. By uniting church and state. Uh, indem sie Kirche und Staat vereinen wollen. And that day is coming soon. Und dieser Tag kommt bald. The foundation is already laid. Und die Basis dafür ist schon gelegt worden. They just have to declare to you and me. Sie müssen es nur noch an die Menschen selber verkündigen. And therefore when you look at some of the newspaper cuttings. Und wenn ihr ähm, in der Zeitungsberichten guckt. This inquisition that took place is not secretive. Ist diese Inquisition, die stattfand, ist nicht irgendwie etwas geheimnisvolles. There, there it is for the public to read. Hier kann jeder es lesen. And therefore, Pope John Paul, und der letzte Papst ist Johannes Paulus II. Here it says, publicly admitting its mistakes in its first two millennia of Christian history, such as the Inquisition. So he does not deny it. Ja, hat er öffentlich äh, seine Fehler zugegeben von der ersten und zweiten Millennia von der christlichen Geschichte, so wie auch der Inquisition. The also sie, sie, sie verneinen es nicht. The church tells us we have changed. Aber die Gemeinde sagt, wir sind verändert. But Rome never changes. Aber Rome verändert sich nie. And very soon history will be repeated. Und ganz bald wird die Geschichte sich wiederholen. For George Santayana says, Joyce Santayana sagt, He who does not remember history is condemned to repeat it. Derjenige, der die Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, um es zu wiederholen. Today, talking about the educational system, und heutzutage, wenn man guckt, Erziehungssystem, danke. They are revising the textbooks. Uh, dann gehen sie durch die Textbücher, so that the next generation will not know anything about what took place in the past. Und sie verändern es so, dass die neue Ge Generation nichts mehr weiß von der Vergangenheit. So they have an agenda. Und so haben sie eine Agenda. And therefore, here it says, Blessed are ye when men shall revile you and persecute you 
and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Und deshalb sagt es in Matthäus 5, Vers 11, Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisches, jegliches böse Wort gegen euch reden um meinen Willen. Now today we live in a very civilized world. Wir leben in eine, ja, Gesellschaft. And many tell me, how is it possible that there will be persecution again? Die ganz zivilisiert ist und die Leute fragen sich, ja, wie kann das dann zu Verfolgung kommen? We're talking about democracy. Wir sprechen über Demokratie. We're talking about human rights. Über Menschenrechte. How can persecution come back again? Wie kann die Verfolgung dann wieder zurückkommen? Well, let me tell you this. Aber lasst mir euch Folgendes sagen. The Bible is very clear. Die Bibel ist ganz deutlich. That again, God's people will face persecution. Das Gottes Volk erneut Verfolgung äh, treffen wird. Not all Christians. Nicht alle Christen. Not all Seventh-day Adventists. Nicht alle siebenen Tags Adventisten. Just the ones who are faithful and true. Aber diejenigen, die treu bleiben. So coming to 1798. Wenn wir kommen nach 1798. However, the Protestant churches in general. Also die protestantische Gemeinden in allgemein refused to advance in truth and began to slip into apostasy. Verweigerten, um zu wachsen in die Wahrheit und begannen äh, zurückzugleiten in der Abfall. But God saved a remnant. Aber Gott äh, rettete eine Gruppe übrigen. He also had a timely message for the world. Und er hatte auch eine Botschaft zu der Zeit für das Volk. Now here, when you look at the timeline, wenn wir gucken in die Zeitlinie, after 1798, nach 1798, it was the end of persecution, dann gab es das Ende der Verfolgung, God's church in hiding surfaces, und Christi Gemeinde kam wieder an der Oberfläche. And between 1798 and 1844, und zwischen 1798 und 1844, which is called the Philadelphia period, was der Philadelphia there was, Zeit genannt wird, there was great revival in the Christian faith. gab es eine große Erweckung in, das, in der christlichen Glaube. Christians were on fire. Die Christen waren, ja, Missionary, in, in Feuer und Flamme. Missionaries went out to India, to Africa and to other parts of the world. Und Missionare gingen nach Afrika und Indien und verschiedene Teile der Welt. And then in 1844, und in 1844, they started about the three angels message. Fingen sie an diese drei Engel Botschaft zu verkündigen. It was a timely message. Es war eine Botschaft zur rechten Zeit. Because in the year 1859, denn in das Jahr 1859, something took place. Passierte etwas. Can anyone have a guess what took place in the Wer year weiß, 1859? Was passierte in 1859? We had a very good uh, sermon last evening. Wir hatten gestern eine ganz gute Predigt. Talking about evolution and creation. Und das ging über Schöpfung und Evolution. And we find that in the year 1859, Und im Jahr 1859 now you'll recognize him, da, Charles wer ist Darwin, das? Da hatten wir Charles Darwin, brought about his book, The Origin of Species. Und er hat dieses Buch herausgegeben, der Origin der Sorten, der Ursprung der Sorten. And therefore when you read the three angels' message, Und wenn ihr die drei Engel Botschaft liest, it is timely. Dann ist es genau in Zeit. Here it says. Denn es sagt. Fear God and give glory to Him. Fürchte Gott und gib ihm die Ehre. And worship Him that made heaven and earth. Und anbetet ihm, der den Himmel und die Erde gemacht hat. And the sea. Das Meer. And the fountains of waters. Und die Wasserquellen. So during that period in time, also in dieser Zeitalter, people did not believe in creation. Da glaubten die Menschen nicht mehr an die Schöpfung. Instead, they believe in evolution. Sie glaubten an die Evolution. Maybe we should call it this way, evolution. <laughs> Vielleicht sollen wir es, ja, das ist ein Wortspiel in Englischen, evil heißt böse, 
Also, böse Lucien eigentlich. Do you see how timely the first angel's message was? Also, ihr seht, wie in Zeit diese erste Engelbotschaft war. And then we have the second angel's message and the third angel's message. Und dann haben wir die zweite und die dritte Engelbotschaft. Now, the three angel's message is the message that we should give to the world. Und die drei Engelbotschaft ist die Botschaft, die wir bringen müssen heutzutage. A message that will stir up a hornet's nest. Eine Botschaft, die ein Wespennest uh, aufrühren wird. Now today, the religious leaders are trying to accommodate all the world religions in one pot. Und uh, jetzt wollen all die religiösen Leiter wollen das Ganze zusammenbringen in eine, ja, in einer Topf. They want to please every religion. Und sie wollen jeder Religion recht tun. So they have come about with a package. Und so haben sie ein schönes Paket gemacht. What's the package? Und was ist da drin? The ecumenical movement. Das ist der ökumenische Bewegung. What is ecumenism? Und was heißt das denn, ökumene? Theological unity and doctrinal diversity. Das heißt theologische Einheit und Verschiedenheit in die Doktrinen. So if you want to join this world religion, also wenn du Teil sein möchtest von dieser Weltreligion, you have to compromise with God's word. Dann musst du Kompromisse eingehen mit Gottes Wort. Then only this one world religion will work. Nur dann wird diese Weltreligion funktionieren. And then only we can come into one fold. Und nur dann können wir in eine Herde kommen. And that's what's happening today. Und das passiert heute. Uniting the Eastern religion and the Western religion. Indem sie versuchen, die uh, ostliche und westliche Religionen zusammenzubringen. Uniting Christianity and Judaism. Sie versuchen, die Christen und die Juden zusammenzufügen. And the World Council of Churches is taking the leadership. Ja, und da, also die uh, Weltökumene uh, nimmt die Leitung. Now I have some documentation, but we don't have time. Ich habe da noch mehr Dokumentation darüber, aber das wird zu viel, um das alles zu zeigen. Where they have been working over 50 years in the countries in the East. Aber sie arbeiten schon mehr als 50 Jahre in die ostlichen Länder. To unite the Eastern religions with the Western religion. Um die östliche und westliche Religionen zusammenzuführen. Now, we are not against unity. Wir sind nicht gegen Einheit. But if it's based on a false platform, a foundation. Aber wenn es auf die falsche Basis liegt. Why we should have this unification? Warum sollten wir diese Art Einheit dann haben? So very soon this world religion is coming. So bald kommt diese eine Weltregierung und Religion. Now Obama talk about change in his slogan. Ja, also Obama spricht viel über Veränderung. What change? Ja, welche Veränderung denn? From the old order to the new order. Von der alten Ordnung in der neue Ordnung. And then he says, change. Und dann sagt er, Veränderung. We can believe in. Indem wir glauben können. Today the world is being deceived. Die Welt wird verführt. And therefore we have to proclaim the three angels' message. Und darum haben wir die drei Engel Botschaften boldly zu verkündigen. Without, boldly without fear. Ohne Furcht. Because there are laws that are being passed today. Denn es sind Gesetze, die erlassen werden heute. To stop preachers preaching the three angels' message. Um dich davon zu halten, die drei Engel Botschaft zu verkündigen. Now, when you look at the three angels' message. Wenn ihr schaut nach die drei Engel Botschaften. The world does not really have a problem with the first angel message. Da hat die Welt nicht so viel Probleme mit die erste Engel Botschaft. But with the second and third angel's message there is a problem. Aber mit der zweiten und dritten gibt es ein Problem. And therefore Satan wants to silence those who preach the three angels message. Und deshalb möchte Satan die Sprecher die diese Botschaft bringen zum Schweigen bringen. And already in my country. Und in meinem Land this is what is seen in the newspaper. Uh, kommen solche Dinge schon in, ja, in der Zeitung? It says, don't give hate speech. Es sagt, du sollst keine Hassreden geben. Don't air hate speech. Ja, also das soll man nie, keine Hassreden. Uh, Now the three angels' geben. message is a love message. 
Die drei L Botschaft ist eine Botschaft von Liebe. But to the world. Aber für die Welt. It is a hate message. Es ist eine Hassrede. And therefore you can see how this great battle is unfolding. Und so sieht man, wie der große Kampf sich entfaltet. Between truth and error. Zwischen Wahrheit und Lüge. Between Christ and Satan. Zwischen Christus und Satan. But praise God. Aber preis den Herrn. The prophecies in the Bible do not end there. Die Prophezeiungen der Bibel enden dort nicht. But tells us that very soon Satan will be defeated. Aber sie erzählen uns, dass Satan bald überwunden wird. Now we will continue part two. Today at 7:30 or 8 o'clock. Teil 2 werden wir um halb acht oder acht Uhr heute Abend haben. But in closing, I just want to remind you. Aber wenn wir abschließen, will ich euch gerne daran erinnern. When the children of Israel were saved from the Egyptians. Wenn die Kinder Israels von den Ägyptern gerettet wurden. This is what they sang. Dann haben sie das folgende Lied gesungen. If it had not been the Lord who was on our side. Wenn es nicht der Herr gewesen wäre, der an unserer Seite war, When men rose up against us, so sage Israel, then they had swallowed us up quick. Wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns auftraten, so hätten sie uns lebendig, lebendig verschlungen. When their wrath was kindled against us, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Then the proud waters had gone over our soul. Dann hätten die Wasser uns überflutet. Blessed be the Lord. Gepriesen sei der Herr. Who had not given us as a prey to their teeth. Der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. Unsere Seele ist entflohen wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. The snare is broken. Die Schlinge ist zerrissen. And we are escaped. Und wir sind entkommen. Our help is in the name of the Lord. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Who made heaven and earth. Der Himmel und Erde gemacht hat. So comforting. Das ist sehr tröstend. Because again we will be in more or less in the same situation. Denn wieder werden wir eine Situation erleben, die ähnlich ist. But there's nothing to fear. Aber wir brauchen nicht zu fürchten. Will just be for a while. Denn es ist nur zeitlich. Many of us may be thrown in prison. Viele von uns können noch ins Gefängnis geworfen werden. Many of us may be martyred. Oder gefoltert. But that's just for a short time. Aber es ist nur für eine kurze Zeit. Because if you're faithful and true. Denn wenn du treu bist und wahrhaftig, we'll be able to see Jesus face to face. dann werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. May God bless you. Möge Gott euch segnen. Amen.